Rama njoftonu Vision Plus nga hëna një liri dalje me autorizim për të bërë pazar e rol binja një stimin atë dhe të shqiptarve të izoluar. Edhe dy viktimat të tjera nga koronavirusin në Shqipëri humiljetën grue nga Tirana dhe një burë nga fjerit e stimet zbulojnë 12 raste të reja. Boris Johnson, opozita e quan të pamjeftuash me masa dhe qeveris për të varfrit dhe bizneset, mira njerës nuk për të të nga zgjën nga paketa social-ekonomike. Zonja dhe Zotrin, do të minis vashku në edicionin qëndror të lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Kërë Ministri Drama prezentoj sot plani në rritë masave kundur koronavirusit. Në një lidhje direkte me edicionin e lajmeve në Vision Plus, a i tha se autorizimi për të dalë nga shtëpia do të merët në përmjet një aplikacioni në policinë e shtetit. Kërë Ministri nuk dha një afat se kur mund të hiqet kufizimin, dërsa një oftoj se nga e hëna njës operacionin për rria dësimin e shqiptarve të blokuar në vendet të ndryshme të botës. Nuk a ende asë një fatë se përsa kodo të qëndrojnë në fuqi masa që kufizojnë lëvizjen e këmsorve dhe makinave personale. Në intervjisën e dhëmë për edicionin e lajmeve në Vision Plus, Kroj Ministri Edirama deklaroj se asë kush nuk mund të aparashikoj kozjatin e ndalim qarkullimit. Kemi racionuar lëvizjen, që do të thotë që kemi tani më ngritur sistemin në bazë të teknologjis, që do të mundësoj të gjithë qytetarve që kanë nevoj të dalin për të bërë pazarë, për të blerë ushime, për të blerë i lache, apo për të kryre në një shërbim tjeder, që të marin një leje drejt për drejt nga smartfoni, apo me së më së nga telefoni lëthemi normal. Që do të thotë që në këtë mënyrë, vetëm një antari familjes mund të dalë për të bërë pazarë dhe asë një pensionist nuk dëlejohet të dalë më nga shpia. Dhe a keni ju një plan pra se sa ko mund të qëndrojnë në fuqik të masa shumë njërë se kanë këtë pyetje, Zotin Rama? Kjo është një pyetje për gjenë e cilës nuk ka rritur të gjej asë njëri në planet edhe akoma nuk mund të kemë asë unë. Në situatën kër numëri të infektuarve dhe jetët e humëvëra shënojnë në rritje, Kreu i qeveris garantoj mjetet të mjaftuish me mbrojtëse për mjekët në të gjithë vendin. Asë njëherë asë kujtë nuk i kam mungur asë një mjetë mbrojtës në Shqipëri dhe nuk dhe të i mungoj. Pra nuk kemi nevoj të blenë pa i se mjekësore nga bëja? Pja. Zotin Rama, shumë njërës sot në ndodhe në vështirësi të mëdha ekonomike, madhja dhe në kufit e mbjetë tesës kronika tona që do ditë të dëshmojnë këtë. Qëfar po bëhet për të varfrit? A mjafton vetëm darje e pakove me ushime? Qëfar do të bëjmë tjede për shumë? Ju të qonë i lek në duar për shembol, sa më shpetje dhe mundër? Ti dërgojmë para në duar, po ku të gjejmë para? Ne përshpërndajmë ndima u shimore, për gjitha ta që janë më në nevoj se të tjerët, nërsa të tjerët si pas nevojave, duhet të shtrëngohen shteti, njësoj si një familje, nuk i katë pakuvizuara mundësi dhe veda, asë në Amerikë. Ndërko që shtetin Shqipëri është njësoj si një familje shqiptare e zakonshme. Këto janë fonde për të përbaluar mbi e tesën dhe për të mos u marë për para nga dalgët e mëdha të një situate që është larkës që një e zgjidur. Gjatë intervistës për Vision Plus, kërë e Ministrë komunikoj edhe shifrën e plotë të shqiptarve që do të rria të desohen pas mbyllë e së kufive për shka këto koronavirusit. Nga e hëna do të njësë këthimi tyre papages nga të gjitha vendet e Evropës ku kanë betur të blokuar. Janë saksish një mjetë 379 që të jemi qartë, të listuar, dhe që ne do t'i riadesojmë duke ju quar lezgushin që t'i mbledi dhe t'i sjedin shpi. Si kanë ndikuar të kju personalisht dy në gjarët e mdha që kanë dodhër mojtë e fundit në vendit tonë, tërmeti dhe pandemia, a ju a kanë ndryshuar jetën? Kanë ndikuar të ku në personalisht në formën e një pagjumësie kronike të animë, edhe në formën e një prodhimi të energjis ekstra për të rezistuar.
Virusi u mori jetën edhe dy personave të tjerë në Shqipri, një grua e moshuar 85 vjeqarin nga Tirana dhe një burë 66 vjeq nga fjeri nuk mund të ndotim vjetoni në spitalin infektiv, mje këtë thanë se të dy pacientot vuanin edhe nga së mundi të tjera të rënda. Deri më tani, Covid-19 ka shkaktuar 8 viktima. Në më pak se 12 vjetor janë shënuar 2 viktima të Covid-19 në vëndin ton, duke e cuar në 8 numërin e personave që kanë humbur jetën nga së mundja. Më njësin e kësaj të premtje, një 66 vjetësar nga fjeri i konfirmuar pozitiv me koronavirus, pësoj ata kardiak që i shkaktoj vdekjene me një hershme. Pacienti po trajtoj për dy ditësh në spitalin infektiv, ndërko që vuante edhe nga së mundje kronike pulmonare bashkë shëqëruese, si edhe hipertensioni por nuk ndodhe në terapi intensive. Ndërsa mbrëmje në sajintes, rreth mesnatës, një tjetër pacient humbi jetën po në spitalin infektiv në qëndrë në spitale ore universitare në në Tereza. Viktima është një grua të të djetë e 5 vjeqare nga Tirana, e cila kishtë mbëritur në ambjente të infektivi gjatë pas ditës në gjëndje të rëndë. E moshuara u konfirmua me virusin COVID-19 në spitalin infektiv, ndërko që ajo vuante edhe nga disa së mundje të tjera kronike. Pas rëndimi të gjëndjes shëndetsore, ajo nuk areti të mbijetoj. Kur kanë kaluar 8-10 dit nga zbulimi 2 të prekurve të par me koronavirus në vëndin ton, numri të prekurve është të rritur gjithë dit, e për ashtu është të zjeruar edhe harta e së mundjes. 102 testimet e fundit zbuluan edhe 12 raste të reja me koronavirus. Autoritetet se ruan se harta e së mundi e së shtrire dhe në puk, ndërsa është zjeruar në qytetet e mda. Ndurkon në spital janë 77 pacient. Në 24 orët e fundit, numrit e infektuarve me koronavirus pëson një rënjit e letë në krasime 2 ditët e fundit. 12 qytetar janë identifikuar të prekur nga virusi duke e quar numrin e të infektuarve në 186. Janë testuar 102 persona të dyshuar, prej të cilve janë konfirmuar 12 rastet të reja me COVID-19. Në spitalin infektiv të tyranës, në kujdesin e mjekëve, janë 77 pacient. 5 prej të cilve ndodhen në terapi intensive. Pjesa tjetër të shtruarve në pavjone janë në gjëndje të stabilizuar dheri në këto momente. Qyteti i rici lishtojt hartës e për apisë së mundjes COVID-19 është puka me dy të infektuar. Tiran, 107, Durës, 11, Lushnje, 4 raste, Elbasan, 5, Rogozhin, 2 raste, Fier, 20, Kavaj, 4 raste, Korç, 12 raste, Vlor, 5 raste, Shkodër, 4 raste, Lezh, 4 raste, Berat, 1 rast, Has, 2 raste, Kruj, 1 rast, Tropoj, 2 raste, dhe Puk, 2 raste. Vëshdo në të rritet në umrit e shëruarve, 31 qytetar kanë rezultuar negativ në të dyja teste dhe tashme janë në kujdesin e mjekëve për një periud 14 ditore, që është edhe kozjatja izolimit për të shkëputur zinëgjirin e për apis o koronavirusit. Epidiomologët janë në dheren në të gjitha zonat, ku janë identifikuar të prekurit nga virusi. Edhe e kjo e premë të soli një rritje të numërit të të shtruarve në spitalin infektive, po ashtu edhe të pacientve në terapi intensive, do të lidemi të ani me gazetarën të onë Anisa Kraba për të nësuar më shumë bëgjëndjen e tyre. Anisa, përshëndetje. Përshëndetje. Në orët e fundit kemi dy viktima më shumë nga COVID-19, që farë thonë mje këtë për këto raste? Êshtë vërtet, në orë të fundit të janë shënuar dy viktima duke e quar numërin në tetë të personave të cilët ka humbur jetën nga COVID-19. Por të tetë këto viktimat kanë qënë të viktimat të cilët kanë pasur së mundje shoqëruese, dërsa mjekët e kanë thënë se kjë fakt e bënë akoma më të vështirë shërimin e këtyre viktimave, dërsa e ullë shanset që këta personat të cilët kanë dhe së mundje shoqëruese të mund të vitojnë luftën da i këti virusi, i cili ka marë të ashtë më shumë jetë njërësis edhe në botë. Cila është gjëndja e shëndetsore e të shtruar vendërko me koronavirus në spitalin infektiv, Anisa? Janë 5 personat të cilët tashmë janë në terapi intensive dhe në një telefonat që pata në minutat e fundit me një nga bluzat e bardat e cilët pëndjekin gjëndjen e pacienteve më pohon se gjëndja e tyre vazhdojnë të mbetit e rëndër sa në spitalin infektiv në total janë duke u trajtuar 78 persona. Si po menagjohë gjurmimi personave të prekur dhe ndjekja tyre nga personeli mjekësarë? 
Duhet të them që ditet e fundit edhe meritin e numrave të personave të prekur nga COVID-19, gjithashtu janë rritur edhe të stimet ndaj personave. Pra, një javë më parë kishim të stimet të cilët kapshin shifrën prej 50 në total, dërsa tashmë kanë kapur shifrën e 100 personave. Kjo do thot që tashmë është marë masat që edhe meritin e personave të prekur me COVID-19, por rritet edhe gjurmimi i kontakteve të ngushtat të këtyre personave për të bërë ndërprejerin e këti zinëgjiri dhe ndërprejerin e trasmetimit të COVID-19. Primare, gjithmonë është tënë që është testimi i personave të cilët kanë pasur kontaktet e ngushta e po ashtu edhe atyre personave të cilët kanë qënë kontaktet të pacientëve të cilët kanë qënë rastet e reja në këto dit. Anisa të falendurë për të gjitha informacionet të trasmetuare në këtë lidje direkta. Me koronavirus në Shqipëri, bëjt fjal për kreu në balit komentar Adriati Kalimadi, cili për mes një postimi në fashën e ti zyrtare në Facebook, ka njoftuar sa i dhe bashkëshorti e ti janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Deputeti ka postuar një foto i shtrirë në krevat dhe ka përshkruar gjëndjen e ti, pas ditën e sëpremtës gjëndjen e ti është shëndetësore është përkejsuar dhe është dërguar drejt spitalit infektiv. Kalimadi ka akuzuar kryeministrin e dirama se përbën vetëm propagand njëzët e katër marës, a i nuk ka të reguar as një interes në ajti. A i gjithashtu ka shtuar se ambulanca me dhe cilën u transportua nuk ishte kushte për të sëmuret. Nërko, Krye Ministri, për mes një reagimi në Twitter, u shprese i mirë kupton të fjallet e deputetit, edhe pse janë të te për ta dhe i lute që të ndjek këshilat e mjekve. Policia dhe forësat ushtarake vijo e në aksionin për ndalimin e qarkullimit të mjetëve dhe këmësorve jashtë fashave të orareve të miratuara nga e qeveria. Gjatë 24 orëve të fundit janë arrestuar dy këmësor pas i kanë kundushtuar dhe zhënuar policim për shkak si qarkullonin për syve. Ndërko që në të gjithë të vendin janë gjobitur një qenë qydetar me vjetë më legë gjithë gjithë se cili pas i në viznin për syve emergjensë. Ndësa 25 shoferve u është blokuar patenta pas i në viznin për lejene policis edhe për mbydhjene subjekteve trektare që ushtrojnë aktivitetin i ashtë orareve të lejuara, ku janë gjobitur 13 të tila me 100 milek. Paketa sociale që vejris rama së bëhës opozitës është e pam jaftu është me përbal krizës e koronavirusit. Antarja kërësisë për dë, si rritata banku, foli për mira bisneset të lëna i ashtë skemës, si të për shumë familje të hequra nga ndima ekonomike që nuk përfitojnë asë gjë. Opozita ka ngritur shqecimin për munges në transparences, për ndihmë në parashikuar për shtresat në nevoj dhe për ekonomin. Antarja Kërësis Partijës Demokratike, Jorida Tabaku, ka deklaruar sa më shumë se dy avë, pas fillimi të krizës të koronavirusit, endë nuk ka asë një vendim të qeveris që detajon ndihmë për shtresat në nevoj e bizneset. Qeveria duhet të veproj pa asë një vones për t'ja ardhur në ndihmë familjeve në pamundësi për të shqyrë fëmijët e tyre. Kjo është një dëtërimi sa e ligjorë dhe kjo nuk është qështje, ase dëshirës dhe ase vullnetit të edi ramës. Si pas partiz demokratike, kjo pakete e përëmtuar nga qeveria është e pa mjaftuashme për të ardhur në ndihmë qytetarve në këtë periut të vështirë. Sot logaritën bi 65.000 dhe në 80.000 bizneset të vogla të cilat kanë bëllur dyert dhe janë pas një aktivitet si pasoj e masave të mara për parandalimin e pandemis. Rreth 35.000 në rastin më të mirë janë të përjashtuar nga paketa që ofron qeveria. Qëfar do të ndodhë me ta? Kush do të kujdeset për ta? Qëfar do të bëhet me 70.000 familjet që janë heqër nga listat e ndimës ekonomike dhe qeveria nuk i përfshinë asë një nga paketat e sajtë? Pre ditëve të para të vendosje së masave për mbyllin e bizneseve, ku fizimin e levizjet së qëtetarve për duke kërkuar anullimin e koncensioneve, në mënyrë që këto para të shkojnë për të përbaluar krizen. 8 ton pa isë e mjekësore më bëritën pas ditën e supremtes në aeroportin e Rinas, si të mjetët kërësish maskat e doreza erdën nga Turqia dhe do të përdorem për mbrojtjën e personelit shëndetsorë. Një sasi prej 8 ton pa isë e shëmbrojtse për personelin shëndetsorë kanë bëritur në aeroportin në Tereza për stafjet mjekësore në të gjitha spitalet. Si pas ministrës e shëndetsis në ditët në vijim, pritet një tjetër nga rkes edhe maj madhe me pa isje mjekësore që do të shërbejnë për luftë ndaj koronavirusit. 
janë 15 tonë që kanë mbritur në Shqipëri në përmjet linjës dhe koridorit po satëshëm të dedikuar nga Turqia pikërish për ardhjen e këture malrave, janë 8 tonë që kanë mbritur sot, nërkoj që pak ditë më parë kanë mbritur 7 tonë dhe pritet që në total pra këj furnizim të jetë 26 tonë që janë të gjitha materiale mbrojtje personale. Manastili u theksoj se mjetet e mbrojtjes personale nuk do t'jem vetëm për spitale që trajton rastet me Covid-19, por do të shpërndajnë në të gjitha spitalet e rajonale. Në rrisim stokun në vazhdimësi në mënyrë që të kryojnë furnizimin e vazhdueshëm për të gjitha spitalet, jo vetëm për spitalet Covid, pra për inspektivin për shefqet ndroshim, por gjithashtu edhe për spitalet e tjera rajonale, ku rritja e stokut është një garanci më shumë pikërish për të mbrojtur personelin ton mjekësor dhe gjithashtu për të siguruar atë barjert nevojshme mbrojtje nga kjo infekcion. Mbritja mjetëve mbrojtë se kryesisht maska dhe doresa është mundësuar edhe farë ndihmë së qeverisë turke. Mes familjeve të varfra që po përbalen me pasojat e koronavirusis pikasin ato që janë goditur edhe nga tërmeti 26 nëntorit, shumë brejture po i kalojnë ditët më qadra në një varfëri ekstreme. Ndërsa në të gjithë vendin është shpalur gjendja e fatkejsis natyrore për shkak të situatës nga koronavirusi, shumë familje po përbalen me kushtet të vështira në kufit e mbjetesës. Njëndër këto familje është edhe ajo e Viktor Gjonit në fush Milot. Prej afro 5 muajsh, ajo jeton në qadër, pasi banesa ju dëmtua nga tërmeti i 26 nëntorit. Në kushte ekstreme mbjetese, Viktori tregon se nuk mundet të përbaloj këtë situat izolimi. Njëri u ka nevoj për disinfektant, për milva, për sapun. Mu njëm qadër, s'kom këtë lamë, s'kom këtë rohëmë, s'kom këtë jetej. Jam vetit reti, kam grunë, kam vajzën, kam vajzën studentë e më lejshë, e kam këshpijas, nuk, nuk unë, unë, unë jam, jam shumë i, jam shumë i ndinjë, me halet e e mija, po, shtetit dhëtë vejtë dorë pak ma të epër. Mes skamjes dhe varfëris jeton edhe familja e Tahir Muratajt në fshatin Shulaz, në Kurbin. Për këtë familje, ndihmat e dhëna nga autoritetet gjatë këtyre ditëve janë të pamjaftueshme për të përbaluar izolimin. Shefe kushtet, se në akto jetem, 5 veta, më që këtë qadër, papun, vet jam me probleme në mushkri, me smunje kronike, kruja asmatike, fmit janë të bojë lënë për shkollë, edhe qëtë bëjmë. Këto kusht e genë. Kusht një më snave, vetë ku që kësh mu për plasë mu dhe ati e përse. Prapë se prapë. Ashtu si këto familje, me vështirësi për balen edhe shumë të tjera, banesat e të cilave u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Pendet e Balkanit kanë shënuar raste të reja me Covid-19, autoritetet kanë shtuar masat kufizuese si dhe kanë rritur shpenzimet për blerjen e pajisjeve mjekësore. I shkure ministri Isa Liberisha ka vënë në shënjestër të sulmeve të ty ambasadori në bashkimit e Europian në Tirana, e ka qojtur diplomatin Luigi Sorre ka një viktim të narkomafjes qeveritare të narkoshtetit të vetëm në Europë. Ishkry Ministri Sali Berisha ka sulmuar ashtë për ambasadori në bëhes në Tiran, Luigi Soreka. Berisha ka publikuar një postim në rjetës sociale me titullin 2 Luigjot, duke vë në duke 2 standarte si pas ti të diplomatit të bëhes. Berisha ka theksuar se ambasadori Soreka postu i fillimisht e më pas fshiu Twitterin e Komisionerit për zgjerimin në lidhje me bisedër me liderin në opozitës Lurzim Basha. E si pas Berishës, ambasadori Soreka e ka heshur postimin pas sharuar arsyet e pamar para syshë reagimin e qytetarve që përfajson kryetari partijës demokratike. Luigi ish luftetar i vendosur i mafjes italiane, por tani për të ardhur keqë si viktim e narkomafjes qeveritare të narkoshtetit të vetëm në Europë. Nuk është hera e parë që ish kry ministri Sulmon ambasadorët e akredituar në Tiran, por ajo që bje në sy është se Berisha është i vetëmi politikan që nuk e ka ndryshuar artikulimin në një kohë që të gjitha palët janë fokusuar të kësë situata e koronavirusit.
Të dërguar e të posa që më Amerikan për dialogu në Kosovë, Serbi dhe situatën në Balkan, Richard Grunell dhe Matthew Palmer, deklaruan se nuk ka as një plan të fshet për shkëmbim të rritore. Shë duke ju përgjigjur Albin Kurti, dy ambasadorët në nënvizuan se të gjitha pretendimet në bikë të qështje janë spekulime. Zonja dhe Zotrin, kjo ishte gjithë shka e pregatitur për edicionin qëndrorë të lajmeve. Për më shumë informacionat dhe në shdo komë, në klikonin në adresën tonë të internetis dhe në faqenë tonë në Facebook. Bajshë ndaj mikëtu, milu papshim.